，你在发什么呆呀、啊？你听见我问你的话了吗？我，我不觉得平凡的人生有什么值得惭愧的呀。可是我们这份工作需要给一个有冒险精神的人。但是你们也需要有工作经验、有热情的人啊。我们这份工作还需要一个有学历的人。就算是你不给我这个职位，也不应该对我的人生妄加评论呐、啊。是谁给你惯着臭毛病啊？以攻击别人为乐。哎，你是不是把所有充满梦想人骂出去，你高兴了？你是要看心理医生，你知道吗？好，我愿意给你这个机会。我很明白的告诉你，我给你这份工作，因为我觉得你太可怜了，就当我是做慈善好了，让你去真实的世界看一看。就算这样，你还是愿意跟我签约，对吗？即便被我羞辱了，想想月底要交的房租，想想这份工作带来的虚荣心。每天可以和这座城市里最优秀的族群进出同一栋大楼，拿着一杯咖啡，挂着一张门卡，穿着职业套装进进出出的。上班呢也不用挤地铁，出差入住高档的五星级酒店，再也不用挥舞着一面廉价的小红旗，带一群只会找麻烦、挑剔、不愿多花一分钱的游客。再也不用蹲在人满为患的旅游景点旁边扒一盒盒饭，所以想到这些和理想一点没有关系的便利，你还是会接受这份工作的。我说的对吗？所以别再说工作是为了理想。我个人认为，大家来工作，都是用自己优秀的专业技能换一份配得上老板给你的薪水。你童话书看多了吧？还是你的阅读水平只停留在小学而已？你真的是让我大开眼界，我从来没有见过像你这样充满偏见的人，这就是你说的真实世界吗？你根本就不懂我们的苦衷，你凭什么这么刻薄？刻薄？哼，是你自不量力好不好？我发现你除了耍两句当导游似的嘴皮子，也没有什么特别的长处，你根本不知道什么叫事业，理想只不过是你们逃避失败的一个幌子，让你能坚持下来。别啰嗦了。签还是不签？这是你最后的机会。好了，今天的面试到此为止，你们可以走了。每一个人都让我很失望。赵总，我们前面各项考核，宁夏已经是最出色的了。而且之前不是讨论过他的学历问题吗？你已经让步了，刚才那样是不是太苛刻了？苛刻？这点打击都受不了，还怎么出来工作？人家第一天来面试，能跟你坚持这么几个回合已经不容易了。你知道我为什么讨厌学历低？因为我觉得学校不能教给他们什么东西。我更讨厌那种说我没兴趣、没才能、没运气的人。那他们不会努力啊，这样的话能经得起什么挑战？而且，刚才我给过他机会了。赵总，您这样怎么招得到人啊？招不到也比招一群白吃饭的好。秦。我就说嘛，我一个职高生，我怎么跟别人比呀、啊？真是就是你，气死我了！你说这样被人骂，好了好了，我不跟你说了，我先挂。没事没事，反正也不是所有老板都这样的，只有他是这样的。看来，老板低不下高贵的头啊！怎么，这受伤了还不叫人帮忙？你怎么知道我受伤了？呃，我我我我瞎猜的呀。哎，你是不是觉得你刚刚把我妈哭了？现在我要来帮你，觉得不好意思啊？不过没关系
反正呢，我也不想在你们公司应聘了，你也不是我的准老板，别觉得尴尬。怎么，彪？用我的手机发一封邮件，标准格式，内容是我们已经聘用到最满意的员工，全英文，现在。你你你你要聘用我呀？计时开始。你只有五分钟的时间。哦，好。哎，那个密密码。二零四六，还剩四分四十秒。二零四，哎，为什么是二零四六呢？问这么多干嘛？还不快点！哦，好，好，好，好，还有三分钟。但但但这个这个怎么弄啊？这我建议你先在备忘录里写好要发的内容。对呀，哎呦，我怎么就？时间到，我只是想让你知道，你真的不适合这份工作，并不是因为你的学历低，而是因为你太笨了。哎，赵总，其实原来我是不想来面试了，但是我突然发现能教会我很多东西。我知道我学历不够高，但是没事啊，我可以努力啊。哎，要不然这样吧。就是咱们前三个月的那个试用期工资，我可以一分钱都不要，这是高学历的人做不到的。我知道我学历低嘛，但是呢，便宜有便宜的好处啊。你给我这个机会吧。是不是在做梦啊？你没做梦，我就在这儿，就就在这儿呢。老婆，你终于是我的合法妻子了。哎哎哎哎哎、老婆，走走走，吃好吃的，吃好吃的。三个月时间，我会对你进行严格考核，就当我们打一个赌，赌注就是我们对社会的固有认识。我说你留不下来，希望你能让我改观。一会儿来办公室，领你的第一个 case。来之前，请把脸洗干净。我跟你说，保成。千万别弄丢了啊！你以后得拿这个跟我换打钻戒。
。结婚一年的时候呢，换一个一克拉的；结婚五年的时候呢，换一个三克拉的；等结婚十年的时候，我给你换一个八点九克拉的。吴建南，我不要做证明啊！我是证人啊，对啊，证人啊。为什么是八点九啊？你傻呀！不是你的生日吗？八月九号，怎么样？比买股票值吗？我羡慕你呀！建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，建议，班长配个月呗，来，走起来，三二一，走你！当当当当当。二姐，二姐，哎，志远，你怎么来了？我，我这不想你了吗，姐？肯定是叫你打探情况了吧？不是，不是，不是，是我自己要来的。你看看你，出这么大个事儿，你都不关心大姐。大姐怎么样了？哎，不哭不闹，按时睡觉。这不挺好的吗？好什么呀？你看人家呀，都哭得昏天暗地的，就他这样，他肯定还没走出来。这样下去的话，他都很难找到幸福。这么严重呢？那可不。哎，叔叔婶怎么样啊？别提了，一言难尽呐。我妈呀，现在弄得跟炸药包一样，不管别人说什么，她都爆炸。我爸呢，就跟受气包一样，天天被他骂。这两天呀、啊，没办法，天天跟李叔下象棋。不过他心态还挺好的。说什么虽然呀、啊、不是什么好东西，没嫁给他就对了。不过叔叔这话说的没错。哎，你工作找的怎么样了？哎，别提了，简直是跌宕起伏。今天去面试了，还好得到了三个月的试用期。那挺好的啊。那公司怎么样啊？这个老板吧，嘴特别坏，一副不可一世的样子。不过好像懂挺多东西的。我应该可以学到很多。你们那公司是旅行社吗？是私人旅游定制公司。那你得把握机会好好干呐！我听说呀，他们这种私人旅行社都佩戴摄影师的，到时候你推荐推荐我啊！得了吧，就你这三脚猫的功夫还找我？你说什么呢？别人不知道我水平，你还不知道吗？我那照片不用 PS， 张张都是精品，都能拿到那个法国弗鲁宫做展览。什么？弗鲁宫啊？卢浮宫？笨死了你！啊<笑>哦，我我在家附近呢，别上来了，楼下等我。哦，好，好，好。哎，姐说她马上过来找我们，我们在家门口等她吧。赶紧的呀！走走走走。一会儿看到姐别乱说话啊，事儿不许提，虽然也不许提。你当我傻呀？你就是傻，放心吧。姐，咱。咱去哪儿啊？都到齐了，吃饭吧，日本料理。走
。小夏，最近不好意思啊，打扰你了。姐，干嘛那么见外啊？今天我跟大家宣布一件事情，我明天就要和随然离婚了。从今以后，我跟他就彻底没有任何关系了。你们放心，我没事儿。我相信我很快就可以振作起来，然后忘掉所有过去的不愉快，重新开始新的生活。姐，你有我这弟弟真是倒了大霉了，我自己都恨自己。不过那个虽然呀、啊，真不是东西，发生了这样的事情，他也不一定是坏事。哎，行行，看你。姐，从现在开始，我们要为自己而活，活出精彩。我们一定会幸福的，干杯！不好意思啊，你离婚，我结婚。几天没见，你好像憔悴了不少啊。所以说这个女人啊，真的不能少了爱情的滋润，不然就像是霜打了茄子一样。对了，帽子告诉你了，我跟思然那天我没有去婚礼现场，那个场面实在太寒酸了，我们怎么能去呢？我们商量过了，决定上你工作的蓝桥国际去办一个盛大的婚礼，届时会有很多上流人士出席。你有时间请过来。没说完呢，七儿，忘记告诉你了。虽然已经进我爸公司了，现在是我爸公司总裁助理，怎么说也是有车有房有好媳妇儿。你不应该恭喜我们吗？婚礼别忘来啊、哦！你好，请问是哈勒旅行社吗？是的，先生，请问有什么可以帮助您的吗？嗯，我们旅行社今年新推出了很多优秀的。嗯，我想查询一下，呃、嗯，本月二十三号在三号公路贵公司的一辆旅游大巴被一辆轿车追尾。您有何贵干？我想寻找当时带队的导游。呃，不好意思，他已经辞职了，一切行为与本公司无关。能告诉我他的电话吗？对不起，无可奉告。喂，这是什么烂公司？我是要找救命恩人，他们却拒之门外。我得先进去了，行，那你过去吧。行，一会儿见。嗯。喂，你过来，过来。你抽空去一趟哈勒旅行社。哈勒旅行社？你紧张什么？和这家旅行社有渊源？啊，没有没有没有没有没有没有
。好，你到哈勒旅行社以后，按照纸条上面的车牌，找到本约二十三号这辆车上的导游。乔总，您找他干嘛呀？我要感谢他。问这么多干嘛？找人就行了。感觉我也这。分手旅行。树洞先生，晚上好。告诉你一个好消息，我成功的通过面试获得了新的工作。洪小豆，你很厉害，好好干。你来吧，这样就想难倒我啊？嗯。每个人都忙着自己的事情。总之，我是不会放弃的。树洞先生，和你说了这么久的话，也不知道你到底是一个机器人、一棵树，还是一个活生生的人呢？你每天都要吃掉这么多的秘密，那你的秘密会跟谁说呢？赵总，我自己来就行了。我不是想帮你，只是怕你砸坏了我们的饮水机。还有，我已经好了，别把我当老弱病残。哎呀，我的眼睛！哎，我眼睛！怎么会有沙子呢？真的很奇怪，这个大室内的还会有沙子。哎呦，有点疼。相识是杯醇香的酒，相逢是优雅的歌，相聚是那南飞的雁。那开心的往事不为别的，只为那份纯真的友谊和彼此的依恋。写得好，写得好，这可以有啊。先生，这个呢是我这次的计划和安排，谢谢，谢谢，宁夏，小声点，一定可以。哎，小夏，客户来了。哦，好，好，好，这个去啊。哦，好。
高寿能坚持多久这件事情值得我们拿来讨论。你们俩上班时间别被贺一轮别人。好嘞。哦。来，露西姐，看看我，重新修改。好。我对你这个整体想法啊，感觉还不错啊，但是呢，能不能把全部的行程压缩到一天之内呢？因为我的先生第二天要出差，行，没问题。嗯，不过我想问一下，为什么张先生不来啊？他应该听一下我们这个策划案的。哦，他工作比较忙。再说了，我来你们公司策划这个分手旅行的事情，他并不知道。哦，对了，嗯，我还有个要求，就是关于温情的方面，能不能减少一些？就换成那种象征着我们的婚姻走到了终点。这个项目好吧，另外，呃，还有找一个有纪念意义的地方，了断了我们的过往。哦，对了，我们曾经在一个大树下面埋过时间胶囊，我们想把它挖出来。嗯，行。陈女士，我冒昧问您个问题，听您刚才那么说，好像你们的夫妻感情还挺和谐的，那。你们为什么要离婚呀？哎，不好意思，我我就随便问问。那这样吧，等我这个方案修改好了，我第一时间发给你们邮箱。那行，那麻烦你了啊。没事，那就这样啊。哦，对了，我听说你们麦味公司的，呃，在业内的知名度很高，还有听说你们的老总年轻有为。哦，您是说赵总吧？您认识他？哦不不不，我不认识他，我是听朋友介绍才来的。不过，确实是很很专业。哎呀，谢谢您，谢谢您，我很满意。好了，那就这样吧，那您慢走。哎，好，再见啊。好，慢走。哎，再见。真奇怪，为什么要离婚啊？你是做项目的，不是查户口的，人家离婚和你有什么关系？我我我不是这意思，啊，我就觉得劝和不劝分嘛。这是你接的第一个 case， 你最好小心一点，不要再被我抓到打探客户隐私的这种事情，明白吗？上被甩了，是真的吗？何止被甩，她老公是直接带着别的女人就跑了啊！感谢各位对我婚变事件的关心。如果还有任何想了解的地方呢，你可以接着来问我。同事一场的，我一定事无巨细的告诉大家。大家都到齐了吧？今天召集大家开会啊，有一个非常重要的事情要告诉大家：爱德华珠宝公司将与我们酒店举行一次珠宝秀。这个公司是刚刚进入到中国来的，这次秀对于他们来讲是至关重要的。他们对国内的销售策划不太了解，所以全权委托我们公司对他们进行策划。我们这样。我们分成两个组，两天之内，大家把自己的策划方案拿过来进行投标。我希望大家要用一些新颖的思维，给爱德华品牌一个好的定位。李先，个人问题，在会上我不应该说，但是还是希望你能够调整好心态，好好的投入到策划当中。当然，大家以后在公司。也不要去议论个人的问题，把注意力还是要放在工作上。谢谢总监的关心，放心吧，我一定会尽全力做出一个最出色的报告。好，大话可先别说在前头，咱们两天后见分晓。行，既然大家信心十足，那我们就马上开始，散会。好，来吧，我们走吧。艾米，你去调查一下关于近期珠宝秀
展出的情况。好的 ，Sherry， 你帮我查一下这个爱德华珠宝公司，他们公司的背景，还有他们对于产品的定位。嗯，好。Lucy 呢？呃，他有事儿，先走了。好吧，那就你了，跟我走。我？是的，就是你。难道还让我等你吗？呃。赵总，你到底要带我去哪儿啊？轮不着你打听的事。那你干嘛叫我出来？等一下，你就知道了。你听着。这边不能停车，你就开着车在附近绕圈。我办完事打电话给你，然后你过来接我。啊，赵总，但我我不会开车哎。拜托，你除了吃还会干嘛呀？你要不会开车，把钥匙还给我。行，那那交给我吧。可以可以可以可以。交给你了。喂。啊，小强不见了。啊，那快跟我走，我光在下棋呢。老王，老王。我不下了，孙子没小强不见了。哎，啊啊，哎，吓坏了，吓坏了。老李、啊，你这个什么意思啊？说好来实盘的，啊来来五盘就走人了，还真是没劲。哎，你车子怎么停在这里啊？啊，师傅，您让我停一会儿吧，我一会儿就走。你看看这个像什么样子啊？影响我们下棋了，你懂吗？哎呀，这地儿不是挺宽敞的吗？嗯，要不这样吧，我给您钱。呃，一个小时，时间到了我就走。我差你这点钱，我有钱，我跟你说，开走，马上开走。气死人了，大叔，呃，要不我陪您下棋吧？正好你不是也没人吗？如果我要赢的话呢，我就等到老板来；如果你要是赢了的话呢，就把车开走。你陪我下棋，我的麒麟比你的年龄大几倍，你陪我下棋。哎呀，那来一盘。真要陪我下棋？当然啦，来吧！你不脑残吗？来吧，来来来，我倒不信了，这黄毛丫头跟我来比。那以后还请各位多多担待，公司的发展还需要靠各位前辈的支持。丹桥在这里感谢了。OK， 你赵丹桥说要出来干电视，我们能不顶一下住吗？嗯，谢谢。OK， 保持联系啊。好的，一定。嗯，好，拜拜，拜拜,拜。怎么会下不过一个小姑娘啊？刚才应该别那个马。哎，您什么意思啊？哎，你这不是马后炮吗？啊，观棋不与真君子，你懂吗？别乱说，别乱说啊！好了好了，别吵了，让他想想吧。哎呀，别吵，让好好想想。哎呀，这这下棋呢？干嘛呢？这是。
宁夏。赵总，我让你看车子，你却在这下棋，还挺会找乐子。我我我在看着他呀，这不是完好无损吗？你是不是要接着下棋？不不不不不不，呃，稍等一下。各位大叔大伯们，今天特别感谢你们，但是我得先走了。走了？我还想报一箭之仇呢。但是我老板叫我赶紧回去。小姑娘，我不得不说，你呀、啊、还真有两把刷子。我呢，愿赌服输。下回啊，咱们再大战三百回合，怎么样？一言为定。好。赶紧上车！没想到你还挺会下棋的。嗯，还行吧，我以前学过一些。光学这些没用的东西。这个怎么能说有没有用呢？这个是种乐趣。你现在该学的还没学会，连重要的生存能力都没有，光顾着追求乐趣。哎呀，赵总，我也没有你想的那么不学无术。其实这是我爸爸在我小时候教我的。他那个时候工作压力特别大，所以呢，这是他唯一的一个乐趣，所以我就学过一些。那现在呢？我爸已经过世了。抱歉。没事儿，很久以前的事情了。我不会因为你跟我说了这些就降低对你的要求。我也没这么想。喂，志远，怎么了？什么？你们胆也太大了吧！这样吧，秦昊酒吧见啊，一会儿过去啊。哎呀，赵总，我弟出事了。哦，那我给你放在最近的地铁站。怎么了？难道你把我当司机，让我把你送到目的地？啊，不不，没没没，你你就前面放我放我就行。要没有我，能停那么久？臭屁！呀，这么辛苦啊！姐，你俩都来了，喝点什么？喝什么喝呀？志远，你看看你干的好事儿。姐，这个不能只怪他，这是我们俩一起决定的。志远，啤酒。我喝啤酒，你给我老婆来杯那个热水，她怀孕了，是不是啊？什么时候的事儿啊？刚刚领的证。<笑>行啊你。哎,哎,哎,哎,哎姐，你这干嘛开会呢？哎呀，我说志远，你知道我工作多忙吗？非把我叫来干嘛呀？姐，两位姐姐都到了。今天我就隆重的宣布一下，我跟小德同志今天正式领证了。小德，啊，你们开玩笑的吧？没有，是真的。恭喜二位新人。你就别瞎起哄了。你看看这两天家里不炸开锅呀？我婶儿跟小德妈妈都不是水落灯。小夏说的对。这双方家长不同意
了，你们就结婚？我们俩也没想那么多，我就觉得，就算等我的孩子大了，他们呀也不一定同意咱们俩在一块儿呢。小德，有没有想过，这孩子没有两家支持，怎么养啊？而且就这样把婚给结了，得罪了我婶儿，以后怎么进宁家呀？